हाई एवरी ओन ओलकाम टू माई इंग्लिश टीटोरियल चैनल तुम्हारा जान जो अलरेडी प्रेजेंट टेंस और पास टेंस नहीं आलोचना हो गए तेल टेंसर आलोचना शेष करते गले एक टेंस बाकी थे से फ्यूचार टेंस आज के क्लस फ्यूचार टेंस नहीं आलोचना करब प्रेजेंट और पासर मत ही फ्यूचार टेंसर चार भाग फ्यूचार इंडिफिनेंट फ्यूचार कन्टिन्यूस टेंस फ्यूचार परफेक्ट ए फ्यूचार परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस तो आप सुविधे जो ये चार टेंसर मध्य प्रथम दो भाग अर्थात फ्यूचार इंडेफिनाइट और फ्यूचार कन्टिन्यूस नहीं आज के क्लसटी चाल तेल प्रथम भाग कि हलोता हमें ना फ्यूचार इंडेफिनाइट टेंस सीम्पल फ्यूचार टेंस सीम्पल फ्यूचार टेंस फ्यूचार इंडेफिनाइटर बांगलाते बी साधारण भविष्यकाल अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनाइट पास इंडेफिनाइटर मतन ही एक ही रकम भाव फ्यूचार इंडेफिनाइट भविष्यकाले साधारण को क्रिया घटवे से ही क्रियाटी के बोझा बोझा गल ते भविष्यकाले को क्रिया घटवे से ही क्रिया के फ्यूचार इंडेफिनाइट बोझा तेल एक देखे जाना जा बोर्डर मध्य देखो तेल व्यवहार तो आप कौन करब फ्यूचार इंडेफिनेटर व्यवहार कौन है ना भविष्यकाले एक क्रिया घटवे बोझा तै तो अर्थात एज पार एक्साम्पल आगामीकाल कलकता जाब तुम्हरा फुटबल खेल आगामीकाल एक पिकनिक करब तो आगामीकाल एक सिनेमा देखते जाब इत्यादि इत्यादि वाक्य जो वाक्यगल माध्यम भविष्यकाले को क्रिया घटवे शुद्ध से बोझा तेल ये क्रियापदे रूल व नियम कि है ट्रांसलेट करार जो ना हमें एज यूजुअल प्रथम वाक्य करता अर्थात सबजेक्ट के बसा सबजेक्टर पर शाल अथवा उल के बसा सबजेक्ट अनुजाई ए परिप्रेक्षित हमारे खूब गुरुतपूर्ण कथा तुम्हारे बलार आज है शाल उल भाव सम्बन्धे से क्लस शेष दिखे आलोचना करब एरपे वाक्य जो प्रधान क्रियापद अर्थात प्रिन्सिपाल भाव ता यूज करब तरपे वाक्य अबजेक्ट बाकी जाचु आज से बसा तेल यही नियम अनुजाई हमें जो प्रथम वाक्यटी के अनुवाद करी आगामीकाल कलकता जाब ते आई शाल गो टू कलकता टूमरो पर वाक्यटी तुम्हारा फुटबल खेल से यू उल प्ले फुटबल तेल यही बारे शाल उल भाव अर्थात यही दूटी भार्ट के चीनी मोडाल अक्सिलियर भार्ब हिसेब तुम्हारा जान जो शाल उल दूटी भार्ब ही भविष्यकाल क्ज डिनोट कर तेल कख शाल बसा और कख उल बसा से एक जिने रखा उचित देखो हमें एखे लिखे ही दीजिए शाल मोडाल अक्सिलिटे बसे फार्स पार्सन फर्मर साथ अर्थात करता जदि फार्स पार्सन है से सींगुलर हक टूराल हक शाल बसाई अर्थात फार्स पार्सन फर्म बोलते आई सींगुलर फर्मे उ टूराल फर्म तब ये नियमटी फार्स पार्सन फर्मर साथ ही शाल बसा यही नियम बर्तमान दिन में बर्तमान इंग्लिश प्रयोग एप्लीकेशन बे किस व्यतिक्रम पार्थक्य तारतम्य एस नियम की बेसिकाली एट ब्रिटिश ग्रामार रूल तब आजकल दिन इंग्लिशे अनेक बोते तो तुम्हारा पा अनेक ग्रामार बोते तो अनेक कोचिंग क्लस टीशन तुम्हार स्कूल क्लस शाल एखंड खूब एक तरह व्यवहार आ करी ना हम समस्त क्षेत्र उल व्यवहार करी जो आगे ब्रिटिश ग्रामर रूल अनुजाई उल तले बसत कार्य ना सेकेंड पार्सन और थार्ड पार्सनर साथ तरह उल बसा और शाल बसा फार्स पार्सनर साथ ही तुम्हारे मध्य को कन्फ्यूशन थे तुम्हारा कख शाल बसा कख उल बसा से कन्फ्यूज हो जाओ भूले जाओ तेल तुम्हारा निर्दिधाय निसंकोचे जो सबजेक्टर साथ ही क्योंकि उल बसाते पर कि भूल है ना तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस तेज़ क्यी जानल आज के जो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस हे भविष्यकाले जो को क्रिया साधारण घटवे बोझा तक आप फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस व्यवहार करी आगामीकाल कलकता जाब आगामीकाल एक पिकनिक करबी आगामीकाल एक सिनेमा देखते जाब इत्यादि इत्यादि रकम वाक्य टेंसर ट्रांसलेट करार जो जो रूल से खूब सीम्पल रूल ना प्रथम एज यूजल करता के बसा तपर शाल उल और एक खुणी हमें बल्लम शाल उलर मध्य जो कन्फ्यूशन है तेल तुम्हारा सब क्षेत्र ही उल बसाते पर तपर बसा वाक्य प्रिन्सिपाल भाग के और तरह बाकी जाबजेक्ट व रेस्ट से बसा तेल आशा करी फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंसर वाक्य चिंते तुम्हारे असुविधा है ना और ये रूल प्रयोग कर जेको बांगला वाक्य के अनुवाद करते तुम्हारे को सुविधा है ना एरपर पार्टे हमें फ्यूचर कन्टिन्यूस टेंस सम्पर् आलोचना करब तेल एबंधा जानब कि ना फ्यूचर कन्टिन्यूस टेंस तुम्हारा अलरेडी प्रेजेंट कन्टिन्यूस और पास कन्टिन्यूस टेंस सम्पर् जेनेस हमार क्ल से प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस हमें कौन व्यवहार कर आशा करी मन आओ एक बार मन करिए दी ना बर्तमानकाले को क्ज 
চলছে কিন্তু শেষ হয়নি যখন বোঝায় তখন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করি একই রকমভাবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা কখন ব্যবহার করেছিলাম না অতীতকালে কোনো একটি কাজ চলছিল শেষ হয়নি এটা বোঝানোর জন্য তাহলে আশা করি তোমরা আন্দাজ করতেই পাচ্ছ তাহলে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা কখন ব্যবহার করব না ভবিষ্যৎকালে যখন কোনো একটি কাজ চলতে থাকবে অর্থাৎ কিছু সময় ধরে বা একটা টাইম পিরিয়ড ধরে কন্টিনিউ করবে শেষ হবে না বোঝাবে তখন আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার করব তাই তো তাহলে এই টেন্সের একটা উদাহরণ দেখা যাক প্রথমে না দেখো আমি এখানে দেখেছি যে আমি আগামীকাল বিকালে ফুটবল খেলতে থাকব খুব ভালো করে ফলো করো বা নোট করো ব্যাপারটা আমি কিন্তু এখানে লিখেছি ফুটবল খেলতে থাকব আমি কিন্তু লিখিনি যে আমি আগামীকাল বিকালে ফুটবল খেলব যদি বলতাম আমি আগামীকাল বিকেলে ফুটবল খেলব তার মানে কি দাঁড়াতো না তার মানে দাঁড়াতো এই যে আমার আগামীকাল বিকেলে ফুটবল খেলবার কাজটা শেষ হবে বা ফুটবল খেলার কাজ কাজটা স্বাভাবিক বা সাধারণভাবে ঘটবে কিন্তু যেহেতু আমি এখানে লিখেছি খেলতে থাকব তার মানে এই কাজটা একটা টাইম পিরিয়ড ধরে কন্টিনিউ করবে শেষ হয়নি শেষ হবে না তাই তো তাহলে রুলটা কি হবে এই টেন্সের না অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা প্রথমে বাক্যের কর্তাকে বসাবো তারপরে কর্তা অনুযায়ী আমরা শ্যালকে বসাতে পারি বা উইলকে বসাতে পারি তারপরে বসাবো আমরা বিকে তারপরে মূল ভার্বের সাথে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আমরা আইএনজিকে যোগ করব এরপরে আমরা অবজেক্ট বসাবো এবং তারপরে অবজেক্ট ছাড়া বাকি যা কিছু আছে আমরা তাদেরকে বসাবো এক্ষেত্রে একটু আগেই তোমাদেরকে বলেছি যে শ্যাল বা উইল মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব এই মোডাল অক্সিলিয়ারি শ্যাল আমরা কখন ব্যবহার করব আর উইল কখন ব্যবহার করব একটু আগেই তোমাদেরকে বলা হয়েছে যে শ্যাল আমরা ব্যবহার করব কখন না ফার্স্ট পার্সনের ফর্মের সাথে আর উইল কখন করব না সেকেন্ড এবং থার্ড পার্সনের সাথে কিন্তু তার সাথে আমি তোমাদেরকে এটাও বলেছিলাম যে তোমাদের যদি কনফিউশন হয় যে কখন শ্যাল বসাবে বা কখন উইল বসাবে বুঝতে না পারো তাহলে তোমরা সমস্ত সাবজেক্টের ক্ষেত্রে যেই সাবজেক্ট যাই হোক না কেন তোমরা উইল ইউজ করতে পারো তাতে গ্রামাটিক্যালি কোনো ভুল হবে না বা কোনো ডিসক্রেডিট কিন্তু হবে না তাহলে আমি সেই অনুযায়ী যদি পাক্যটাকে শ্যাল দিয়েই অনুবাদ করি বা ট্রান্সলেট করি তাহলে দাঁড়াবে কি না সাবজেক্ট হচ্ছে আমি অর্থাৎ আই তারপরে আমি শ্যালকে বসিয়েছি আই শ্যাল বি তোমরা চাইলে এখানে উইল বিও বসাতে পারো তারপরে মূল ভার্ব হচ্ছে প্লে তার সাথে আমরা আইএনজিকে যোগ করে দিয়েছি এরপরে আমরা কি খেলি না অবজেক্ট কোনটা বাক্যে ফুটবল আমরা ফুটবলকে ইউজ করেছি কবে খেলবো না আগামীকাল খেলবো তার জন্য টুমোরো এবং কখন খেলবো না বিকেলে খেলবো তার জন্য আফটারনুন তাহলে পুরো বাক্যটা দাঁড়ালো কি না আই শ্যাল বি প্লেইং ফুটবল টুমোরো আফটারনুন ঠিক একই রকমভাবে যদি আমি তোমাদেরকে বলি তোমরা এই বাক্যটিকে অনুবাদ করো তাহলে কি বাক্যটি কি রয়েছে না তুমি আগামীকাল সকালে বাড়ির কাজ করতে থাকবে আবার নোট করো এখানে কিন্তু আমি করতে থাকবে বলেছি করবে এটা কিন্তু বলিনি করতে থাকবে মানেই হচ্ছে যে আগামীকাল সকালবেলা তোমার বাড়ির কাজ যে করা সেটা একটা টাইম পিরিয়ড ধরে চলবে তাই তো তাহলে সে একই রকম হয়তো আমরা এই রুলটাকে এই বাক্যের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি দাঁড়াবে না তুমি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট তাহলে এখানে হয়ে গেল ইউ ইয়ের পরে আমরা শ্যাল বা উইলের মধ্যে অবশ্যই এখানে উইলকে বসাবো তাহলে ইউ ওয়েল এরপরে বসাতে বলা হয়েছে বিকে কারণ আমরা বসাবো ইউ এল বি বাড়ি কাজ করতে থাকবে তাহলে করা হচ্ছে এখানে মেন ভার তাহলে ইউ উইল বি ডুইং ডু এর সাথে আমরা আইএনজিকে বসিয়ে দিলাম ইউ উইল বি ডুইং কি করবে না বাড়ির কাজ তাহলে উইল বি ডুইং হোমওয়ার্ক হয়ে গেল আমার মেন ট্রান্সলেশনের পার্টটা এরপর বাকি কাজটা আমার পর কী আছে না কখন করবে না আগামীকাল সকালে হোমওয়ার্ক তাহলে আমি এখানে লিখবো টুমোরো আর কখন না সকালে সকালের জন্য ইন দা মর্নিং তাহলে এইভাবে যে কোনো টেন্স বা যে কোনো বাক্যকে দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে বাক্যটি ফিউচার ইনডেফিনাইটে আছে না ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে ইনডেফিনাইট থাকো আর কন্টিনিউয়াস টেন্সেই থাকুক না কেন এই রুল অ্যাপ্লাই করলে তোমরা যে কোনো বাক্যটি খুব সহজে ইংলিশে অনুবাদ করতে পারবে যেটা তোমাদের রাইটিং স্কিলের ক্ষেত্রেই হোক বা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রেই হোক কিন্তু ভীষণভাবে উপকার করবে আশা করি আজকে আমার ক্লাস তোমাদের ভালো লেগেছে এবং আমার এই পড়ানো বা এই দুটি টেন্স সম্পর্কে আমার যে আলোচনা তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো তো যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করো কমেন্ট করো যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে বা কোনো কোশ্চেন থাকে শেয়ার করো ভিডিওটি নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এবং পারলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করো কারণ তোমাদের সাপোর্ট এই চ্যানেলের জন্য ভীষণভাবে প্রয়োজন তো অতীন পর্যন্ত কিপ লার্নিং কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড বি হ্যাপি থ্যাংক ইউ